धम्म पद गाथा क्रमांक चार सौ पंद्रह आज दिनांक ग्यारह मार्च दो हजार इक्कीस धम्म पद के इस गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय एक सुंदर समुद्र स्थवीर को उद्देश्य करके ये गाथा की देशना बुद्ध ने कही है गाथा है यो ध कामे पहत्वान अनागारो पब परिबजे अनागारो परिबजे काम भव परिखिन तमह ब्रूमि ब्राह्मण तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में बड़े भिक्षु संघ के साथ रहते थे विहार कर रहे थे उस समय श्रावस्ती नगरी में ही एक सुंदर समुद्र नाम का एक बड़ा कुलपुत्र बड़े वैभवशाली परिवार में वो जन्मा और बहुत देखने में सुंदर भी उनके यहाँ चौवालीस करोड़ की धन संपदा थी ये चौवालीस करोड़ की धन संपदा धारण करके बड़ा वैभवशाली ऐसा इसका जीवन चल रहा था एक बार ये सुंदर समुद्र नाम का व्यक्ति शहर में जब वो देखने लगा कि सुबह कुछ लोग अपने हाथ में गंध लेकर माला लेकर पुष्प लेकर जेतवन की तरफ जा रहे हैं बहुत सारे लोग तो उसने पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं ये सब मालाएं लेकर फूलों को लेकर कहाँ जा रहे तो उन्होंने कहा हम तो बुद्ध से मिलने जा रहे हैं जेतवन में जा रहे क्या मैं भी आ सकता हूँ हाँ चलिए ना कोई हर्जा नहीं आप भी चलो तो वो भी उनके साथ ये सुंदर समुद्र नाम का लड़का युवा तो उनके साथ खो लिया चला गया और जाकर लोगों के भीड़ में परिषद में वो एक किनारे जाकर वो बैठ गया बुद्ध ने जब लोगों में देखा कि ये किनारे पर ये बैठा हुआ है परिषद के किनारे में बैठा है उनके मन का भाव बुद्ध ने जान लिया देख लिया और तब बुद्ध ने अनुपूर्व कथा दान कथा शील कथा आदि ऊंचे मार्ग की बात जब बुद्ध ने की तो उन्हें लगा कि ये मुझे ही बताया उन्होंने और ऐसा वो सुनकर बड़ा प्रभावित हो गया प्रभावित होकर कहने लगा कि अरे चौवालीस करोड़ धन तो मेरे पास है लेकिन जो रास्ता तथागत बुद्ध बताते हैं उसे पाने के लिए ये गृहस्थ जीवन में रहकर ये मुझे नहीं मिलेगा और इसका साक्षात्कार मुझे करना है तो क्या करना चाहिए मुझे गृहस्थ जीवन छोड़ देना चाहिए ऐसा उसने वहां बैठे ही बैठे संकल्प कर लिया और घर जाकर संकल्प करके वो बुद्ध को पूछता है कि भगवान मैं तो प्रवज्जित होना चाहता हूँ मैं भिक्षु बनना चाहता हूँ बुद्ध ने कहा ऐसे भिक्षु नहीं बनाते हम माता पिता की अनुमति चाहिए तो मैं लाऊंगा अनुमति वो माता पिता से अनुमति मांगने गया और माता पिता का अकेला लड़का अनुमति नहीं दे रहे थे 
तो उसने कहा कि मर जाऊंगा मैं लेकिन जो सो गया जमीन पर मैं उठूंगा नहीं यहाँ से जब तक मुझे अनुमति आप नहीं देंगे सारे प्रयत्न उन्होंने किए माता पिता ने लेकिन वो नहीं माना तब उन्होंने अनुमति दे दी कि ठीक ठीक है भाई जीवित तो रहोगे ना तो अनुमति मिलते ही वो गया और जाकर उसने प्रवच जा ली और प्रवच जा लेकर श्रावस्ती में प्रवच जा ली भिक्षु बना लेकिन वो श्रावस्ती में रहा नहीं उसने कहा कि बुद्ध ने तो मुझे रास्ता बताया है अब मैं दूर जाकर अभ्यास करूंगा ऐसा करके वो वहां से राजगृह चला गया और राजगृह में जाकर दूर जाकर वहां पर वो अपना अभ्यास करने लगा वहां वो रहने लगा अब वहां रहते समय एक दिन ऐसा हुआ कि श्रावस्ती में उसके माता पिता रहते थे श्रावस्ती में एक बड़ा उत्सव मनाया गया उस उत्सव में उनके माता पिता रात को वो उत्सव देखने गए और नृत्य देखकर वो बहुत प्रभावित हो गए और उनके माता को पिता को उनकी याद आ गई आज देखिए ना यदि मेरा लड़का रहता तो ये नृत्य देखकर कितना उसको खुश होता कितना उसको आनंद होता आज तो मेरा लड़का मेरे पास नहीं है वो चला गया है तो इस प्रकार का दुख उनके माता को हुआ और जब माता घर में गई वो सब नृत्य आदि देखकर तो घर में जाकर वो जाकर बहुत जोर जोर से रोने लगी उसका रोना सुनकर एक गनी का यानी वेश वो वहां जाकर पूछती है उनके नजदीक कि माँ तुम क्यों रो ही रो रही हो इतने देर से तुम क्यों रो रही हो माँ उन्होंने कहा कि देखो ऐसी बात है मेरा लड़का भिक्षु बन गया है कल मैं वहां गई थी तो उसकी मुझे याद आई वो यदि रहता तो नृत्य देखकर बड़ा खुश होता उसको नृत्य भी बड़ा प्रिय लगता था इसलिए मैं दुखी हो रो रही हूँ तो उसने कहा तुम घबराओ मत मैं गनी का हूं बहुत सुंदर हूं तुम्हारे पुत्र को मैं ला सकता हूं ला सकती हूं कैसे लाऊंगी मैं ला सक ला सकती हूं मुझ पर जिम्मेदारी छोड़ दो तो उसने जिम्मेदारी ले ली और मैं इतना धन दूंगी और जब मैं लाऊंगी तो क्या करूंगी माता कहने लगी कि मैं तुम्हें इस घर की स्वामिनी बना दूंगी इस घर की तुम सर्वे सर्वा बन जाऊंगी तो गनिका बहुत खुश हुई गनिका को पैसे मिल गए और गनिका वो पैसे लेकर अब यह राजगृह से वो राजगृह में वो रहता था तो श्रावस्ती से वो राजगृह चली गई गनिका और राजगृह में जाकर वो भिक्षु जहां हमेशा भिक्षा के लिए आता था उसी एरिया में उस मोहल्ले में उसने एक बड़ा भवन खरीद लिया और खरीद कर वो अपने परिवार के साथ आई कुछ लोगों के साथ भी आई और वहां वो रहने लगी और वहां रहने लगी जब वो भिक्षु अपने हमेशा की तरह उस एरिया में भिक्षा मांगने आया भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा मांगने आया तो इसने भिक्षा दी उसको बड़े प्रेम से बहुत स्वादिष्ट अनाज बनाकर बहुत स्वादिष्ट उसको भिक्षा दी बड़ा अच्छा लगा उसको तो वार हर दिन आने लगा उसको कहा कि हर दिन तुम तो आते जाओ वो आते गया अब एक दिन उसने ऐसा किया कि आजू बाजू में जो लड़के हैं वो लड़कों को उसने पैसा दे दिया गनिका ने और पैसा देकर कहा कि जब भी वो भिक्षु आएंगे तुम कलह करो हल्ला गुल्ला करो और उनको परेशान करने का प्रयास करो तो वैसा ही वो लड़के जब भिक्षु आता उन्होंने देखा तो हल्ला गुल्ला करने लगे एक दूसरे पर धूल फेंकने लगे लड़के ही लड़के तो उनको अभिनय करके कहने लगी कि ऐसा मत करो बड़े आदरणीय भिक्षु है तुम ऐसा मत करो लेकिन वो करने लगे तो उसने कहा कि भनते आप बाहरी क्यों बरामदे में रहकर भोजन करिए ये लड़के अच्छे नहीं है ये बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं तो बरामदे में आया फिर और भी कुछ दिन के बाद ऐसा हल्ला गुल्ला करवाया बच्चों के द्वारा और कहा भनते क्योंकि भनते बराबदे में क्यों घर के बीच में आकर 
वहाँ भोजन करो तो वहाँ वो भोजन करने लगा ये लड़के बड़े उपद्रवी है इसलिए आप यहाँ भोजन करो रस तृष्णा के कारण बड़ा स्वादिष्ट भोजन वो बनाती थी उसके कारण वो घर के भीतर जाकर भोजन करने लगा फिर और घर के भीतर और जा जाकर और ऐसा करते करते उसने एक दिन बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाया और उसको सातवें मंजिल पर कहा कि सातवें मंजिल पर हम चलेंगे वहाँ बड़ा अच्छा उसने व्यवस्था की सारी भोजन की सुविधा की और वहाँ जाकर वो चढ़कर उसके पीछे पीछे चढ़कर वो सातवें मंजिल मंजिल पर चढ़कर सातवें तल्ले के तल्ले का वो मकान था वो सातवें तल्ले पर सातवें मंजिल पर चढ़कर वहाँ पर उसको भोजन देने का उसने संकल्प किया और ये उसके पीछे पीछे चढ़ा अब वहाँ जाकर देखते हैं तो ये स्त्री ने रास्ते के सारे दरवाजे बंद कर दिए लोगों को बता दिया उनके नौकरों को और वहाँ जाकर ऊपर वो उनको लुभाने के लिए बड़े आतुरता से बड़े मोहक ढंग से चालीस प्रकार की स्त्री लीला जिसे कहते हैं इस जगह पर चालीस कौन से प्रकार है स्त्री लीला के बहुत विस्तृत ढंग से बड़ा अच्छी तरह समझाया गया है तो उसका तो विस्तार हम नहीं कर पाएंगे लेकिन चालीस प्रकार की स्त्री लीला उनको आतुरता से उनको मतलब मोहित करने के लिए ये गणिका ने वहाँ पर उसके सामने की और उसको मोहित करने का प्रयास किया उसको प्रेरित करने का और उनको काम भोगों की तरफ झुकने का उस उसने प्रयास किया और बाद में वो यह सारा देखकर ये भिक्षु बहुत चौंक गया वो घबराहे जैसा कहने लगा बुद्ध का स्मरण करने लगा और वो कहने लगा अरे क्या हुआ मैं तो फंस गया हूँ बुद्ध का स्मरण करने लगा मैं तो फंस गया हूँ ये तो मुझे छोड़ेगी नहीं इस प्रकार का उसके मन में वो स्मरण आने लगा और फिर वहाँ से वो बुद्ध का स्मरण करके वो अपने ध्यान की ओर अंतर्मुखी होकर देखने लगा कि इसका भी मुझ पर कोई असर नहीं होना चाहिए इससे मैंने निकल जाना चाहिए ऐसा भाव अपने मन में वो लाने लगा यहाँ तथागत भगवान बुद्ध उस समय श्रावस्ती में रहते थे तो जब ये बुद्ध का स्मरण करने लगा श्रावस्ती में बुद्ध को ये सारी सब कुछ दिखने लगा और बुद्ध ने जब ये देखा तो बुद्ध मुस्कुरा गए तो बुद्ध की मुस्कुराहट आनंद ने पूछा कि भगवान आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं तो बुद्ध ने कहा सारा बुद्ध ने बता दिया आनंद ये जो सुंदर समुद्र नाम का जो स्थवीर है ऐसा ऐसा हो रहा है और वो बड़े संग्राम में है कि कैसे इससे बाहर निकले तो आनंद कहते कि कौन विजय होगा बुद्ध ने कहा आनंद ये सुंदर संग्राम ही विजयी होगा ऐसा कहा उस समय वो जो उसका अंतर है श्रावस्ती से राजगृह का अंतर 45 योजन दूर वो जगह है आज कहा जाए तो 550 किलोमीटर ऐसी लंबी आती है लंबी दूरी है श्रावस्ती से लेकर राजगृह की तो वह राजगृह में ये सातवें मंजिल पर वो गनी का अपनी लीलाएं उनको दिखाकर उनको मोहित करने का प्रयास कर रही थी तब बुद्ध श्रावस्ती में बैठकर बुद्ध ने बड़े मैत्रीपूर्ण ढंग से अपना मैत्री का प्रकाश उसकी ओर फेंक दिया और बुद्ध का दिव्य प्रकाश देखकर उसको बड़ा बल मिला और बुद्ध का प्रकाश देखकर बुद्ध को दूर से देखकर जानकर यह स्थवीर बहुत भीतरी भीतर बड़ा संवेग उसके मन में जागने लगा 
और ये जागते ही उन्हें एकदम अरहत पद का साक्षात्कार भी हो गया वो अरहत बन गया तब तथागत बुद्ध ने ये गाथा उनको बल देने के लिए कही है और बुद्ध कहते हैं कि ये जो लौकिक सुख है इंद्रिय सुख है लौकिक सुख है और दिव्य सुख है इससे भी बढ़कर निर्वाण का सुख बहुत बड़ा होता है इससे परे होता है और ये बहुत बड़ा होता है और जो निर्वाण का सुख श्रेष्ठतम है जो व्यक्ति उस मार्ग पर चलता है वो विजय पाकर हर प्रकार के अवस्था से वो बाहर निकलकर विजय बनता है वो कामनाओं में नहीं फंसता और अपने इंद्रियों पर पूरी तरह विजय पाकर अपने आप पर विजय पाकर वो हर अवस्था से बाहर निकलने की शक्ति रखता है ये शक्ति मन में ही होती है तो ऐसा जब बुद्ध का ये उपदेश सुनकर ये सुंदर समुद्र नाम का स्थवीर अर्हत हो गया वह अर्हत होकर वहां से सातवें मंजिल का छत तोड़कर वह अपने रिद्धि बल से सातवें मंजिल का छत तोड़कर आकाश मार्ग से वो वहां से चला गया और जाकर तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में गिरा और बुद्ध को कहने लगा भगवान कितना बड़ा उपकार आपने मुझ पर किया है कैसे अनंत लोकोत्तर रास्ता मुझे आपने दिखाया है इस प्रकार का वो अपना भाव व्यक्त करते हुए बुद्ध को वंदन करने लगा और ये सारी घटना देखकर भिक्षु कहने लगे कि देखिए तथागत भगवान बुद्ध की महाकरुणा कितनी है ऐसे संकटों में भी तथागत बुद्ध का स्मरण करते ही बुद्ध उन्हें बचाते हैं और वो गलत रास्ते पर नहीं जाता है और आकाश मार्ग से उड़कर वो अर्हत बना आकाश मार्ग से उड़कर बुद्ध को मिलने आ गया और बुद्ध ने कितनी अनुकंपा की ऐसी चर्चा वहां पर चलने लगी भिक्षु संघ में ये घटना देखकर तब तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि आज ही नहीं भिक्षु मैंने पूर्व जन्म में भी इसको मदद की है और उस अवसर पर उन्होंने एक वात मीग जातक की कहानी बताई कि बहुत लंबे समय पूर्व एक पूर्व जन्म में वाक वात मीग यानी ये जो हरीन है वो वायु के वेग से दौड़ती थी लेकिन ऐसे वेग से दौड़ने वाली हरीन को भी रस तृष्णा ने आसक्त किया और वो जाल में फंस गई थी लेकिन उस जाल से तथागत बुद्ध ने इस हरिन को निकाला और उसको छुड़ाया तो ये जो रस तृष्णा होती है ये रस तृष्णा बहुत बहुत बंधन करने वाली होती है ये अन्य तृष्णा से ये जो काम रति की तृष्णा रस तृष्णा ये सौ गुना हजार गुना बड़ी होती है और ऐसे तृष्णा से निकलना उस पर विजय पाना ये बड़े धैर्य से बड़ी वीरता से और वो अंतर्मुखी होकर ही अपनी इंद्रियों को जीत कर ही उस पर विजय पाया जाता है और वो तृष्णा के रस से मुक्त होकर उससे मुक्त होकर वो फलों का साक्षात्कार कर लेता है इस प्रकार की भाव से तथागत बुद्ध ने ये तृष्णा का वर्णन किया रस तृष्णा हजारों गुना हजारों गुना अधिक प्रभावी 
और वो दो में विकारों में बांधने वाली होती है लेकिन यदि व्यक्ति ठीक ढंग से अभ्यास करने लगे अच्छी तरह ध्यान साधना करने लगे और अपने अंतर मन को वो जीतने लगे विजय बनने का प्रयास करे तो विजय पा लेता है और उससे मुक्त होकर वो फल को पा लेता है और ऐसा जो करता है उसे ही मैं विजयी कहता हूँ वो अर्हत होता है उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ इस भाव से ये घटना के संबंध में तथागत बुद्ध ने इस गाथा की देशना श्रावस्ती में की है योध का में पहतवान अनागारो परि बजे काम भव परिखिन्न तमह ब्रह्मि ब्राह्मण कि जो अनागारिक बनके प्रभजित हुआ जिन्होंने घर बार छोड़ दिया और भव तृष्णा से काम भोग से सारे विकारों से निकलकर उन्हें परिक्षिण करके उन्हें नष्ट करके क्षीण करके जो प्रभजित होकर इस रास्ते पर चलने लगा और अपने आप को जीत कर अर्हत के फल को पाकर वो जीवन वर्ण के चक्र से पूरी तरह मुक्त होकर जीवन को धन्य धन्य किया उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ऐसी ये ब्राह्मण वग की ये गाथा तथा बुद्ध ने इस अवसर पर कही और जब ये गाथा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं ने सुनी तो बहुत सारे भिक्षुओं को बड़ा लाभ हो गया बड़े लाभ ही बने और कुछ ने श्रोतापन्न फल को पा लिया इस प्रकार की ये गाथा इस घटना के साथ जुड़ी हुई है आप सबका मंगल हो सबको निरोगत्व मिले लंबी उम्र मिले सबको सुख शांति मिले यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम की सेवा में आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेर आप सबका सबका मंगल हो सबका मंगल हो सबको सुख शांति मिले आप धम्म से जुड़कर अपने जीवन को धन्य धन्य करिए दायक बनिए धम्म का धम्म के लिए देने वाले बनिए उसका फॉर्म हमने लोड किया है वो फेसबुक पर भी आपको मिलेगा फॉर्म भरकर भेजिए लाभी बनिए मंगल मैत्री के लाभी बनिए जो धम्म के दायक उन्हें बहुत बड़ी प्रमाण में जहाँ वहाँ से मंगल मैत्री मिलती है दसों दिशाओं से मंगल मैत्री मिलती है धम्म का बल बहुत बड़ा होता है उसका लाभ लेना सीखे लाभ लेना सीखे आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले सबका मंगल हो सबका मंगल हो